También en este mes de marzo hemos tenido un pleno extraordinario a mitad de, de mes en el que eh, se batió lo que nosotros consideramos uno de los asuntos más importantes de todo el ejercicio, como es la aprobación de los presupuestos de, del Ayuntamiento para el año 2021. Unos presupuestos que nuevamente eh, vienen marcados por eh, el, el incremento brutal de, del IBI de, en un total de 1,5 millones de euros que se produjo en el ejercicio eh, 2020. Esto se sigue manteniendo y se sigue manteniendo a pesar de que eh, las cuentas dicen que este ayuntamiento recibe mayores eh, aportaciones tanto del Estado como de la comunidad autónoma para gastos corrientes. Por tanto, eh, teniendo unas cuentas saneadas y con estas mayores aportaciones de, de otras administraciones, eh, pensamos que se debería haber eh, planteado eh, reducir eh, los ingresos derivados por un bien de primera necesidad como es eh, la vivienda. En cuanto a, a los ingresos, la totalidad de estos ingresos proceden eh, de ingresos corrientes, no hay aportaciones para, para inversiones. Bueno, estamos hablando de un presupuesto de 21,7 millones de euros, prácticamente cuadrado tanto ingresos como gastos. De estos 27 millones, eh, 14,3 lo, lo aportan directamente eh, los alameños con sus impuestos y también a través de tasas y precios públicos. Y el resto, como acabo de decir, un 34%, pues corresponde a esas transferencias corrientes que va a recibir el ayuntamiento de tanto de su participación en los impuestos del Estado como a, a través de transferencias de, de la comunidad autónoma. En este presupuesto, otra vez, hay un ingreso importante, que es la parte que, que va a ingresar este ayuntamiento derivada por el canon eh, del Servicio Municipal de Agua. Este canon se genera a partir de que ha vencido este, este contrato de, del Servicio Municipal de Agua y la empresa pues debe eh, eh, ingresar en las arcas de los ayuntamientos los beneficios eh, que obtenga en su cuenta de explotación. Estos eh, ascienden aproximadamente a medio millón de euros. Lo que cuestionamos es que hace pocos años, en el 2017, cuando esta empresa pretendía eh, renovar por cinco años más este contrato, que se prorrogase este contrato por cinco años más, decía que sus cuentas de explotación daban un millón de beneficios. Entonces, si sus cuentas de explotación daban un millón de beneficios, ¿cómo ahora nos ingresa justo la mitad? Algo que no nos cuadra, que preguntamos y, que de, y que a lo que no se nos dio ninguna explicación. Otra cuestión que resulta llamativa es que siguen incrementándose de forma escandalosa los ingresos derivados de multas, de tráfico y por, otras, eh, y por otros conceptos. Eh, si nos vamos al apartado de gastos de este presupuesto 2021, como hemos dicho, son también unos 21,7 millones de euros eh, de las cuales en el apartado de personal, para pagar al personal de este ayuntamiento, tanto funcionarios como, eh, como eventuales, se va un 38,2% eh, para eh, satisfacer los servicios que se prestan desde este ayuntamiento, se va más de un 49%, que si sumamos gastos de personal y prestación de servicios, ...suponen el 87% del presupuesto municipal de gastos... ...lo que queda... ...un 6,2% se destinará a, a inversiones... Que, que, ...que en euros viene a ser 1,3 millones de euros... ...y para subvencionar... ...las actividades de clubes, asociaciones, etcétera, etcétera... ...se va a destinar... ...algo más de 700.000 euros... ...que supone también otro 6%... ...en cuanto... A este apartado de gastos, 
el personal, los gastos de personal se incrementan respecto al ejercicio anterior en casi 300.000 euros, lo que supone un 4% más, y, sin embargo, la prestación de servicios desciende en 64.000 64 euros, un 1% menos. Y también descienden las aportaciones que desde el Ayuntamiento se hacen a asociaciones, clubes y demás, que descienden aproximadamente un 1% respecto al ejercicio 2020. Si hablamos de, del apartado de inversiones, del 1,3 millones de euros que hemos dicho, prácticamente la totalidad, 1,2 millones, se van a destinar a este lugar donde estamos, a la primera fase del proyecto del Parque eh, de la Cubana. Luego, de forma paralela, aunque ya hablamos en una anterior ocasión, se hace referencia a un, a un plan de inversiones, un plan de inversiones que no, con cargo a, a los remanentes a los ahorros, para que nos entendamos de los alameños, que en realidad es pues, un poco decepcionante, un poco decepcionante en el sentido de que lo quieren vender como un logro de este ayuntamiento cuando estamos hablando de que de ese total de unos 6 millones de euros, 2 millones de euros prácticamente corresponden a actuaciones sin ejecutar del ejercicio anterior, es decir, 2 millones de euros en inversiones que se quedaron sin ejecutar en el ejercicio anterior y que a través de los remanentes eh, se incorporan de nuevo para ejecutarlo en este ejercicio y 1,2 millones de euros a un tema que por más que lo quiera eh, ocultar este equipo de gobierno ya no, no tiene por dónde cogerlo. Estamos hablando de, eh, de la inversión que se va a hacer de 1,2 millones de euros en, en un pabellón de deportes en el Paraíco. Esto tenemos que recordar que había un convenio con un empresario que este empresario se comprometió a aportar esta cantidad. Pero este convenio tenía un periodo de caducidad que era de dos años y, e inexplicablemente pues este gobierno no inició la obra en este periodo, con lo cual digamos esta aportación del empresario ha declinado mantenerla y por tanto se va a hacer enteramente a costa de los bolsillos de los alameños. Aunque el gobierno lo municipal del PSOE lo niega por activa y por pasiva, casualmente coincide eh, con una operación relacionada con, eh, con el catastro por el cual se pretendían recalificar una serie de terrenos de, de uso urbano a uso agrícola que, eh, que suponía una importante reducción de ingresos por este por este motivo. Ingresos que estaban sin liquidar desde el año eh, 2017 y que ascienden nada menos que a 3 millones de euros. Por tanto, en definitiva, estamos hablando de un presupuesto que mantiene las cargas impositivas a los alameños, a pesar de que eh, este ayuntamiento va a recibir mayores ingresos tanto del Estado como de la comunidad autónoma y que sigue grabando un, un bien de primera necesidad, como es la vivienda, que recordemos que subió nada menos el, que un 16%. Entendemos que el ayuntamiento debería haber modulado el tipo impositivo a una cifra razonable.